সংক্রান্ত আমরা থিওরি পড়েছি এবং আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত অনেকগুলো প্রবলেমও কিন্তু আমরা সলভ করেছি যারা এই ভিডিওগুলো মিস করেছো তারা একটু ভেক্টর অধ্যায়ের প্লেলিস্টে যাবা প্লেলিস্টে গিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী ভিডিওগুলো একটু দেখে নিবা এখন আমরা ভেক্টরের আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত একটা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করব এই প্রশ্নটা দুই সালে রাজশাহী বোর্ডে আসা আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত এই প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে আগে দেখা যায় তো কি এইগুলোকে আমরা খুব বেশি প্রায়োরিটি দিতাম হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে মাঝে মাঝে এই টপিকগুলো থেকে অর্থাৎ গাড়ির কাজ বেজা বা আরোহীর ছাতা ধরা এই ম্যাথগুলো দিয়ে থাকত কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের কোশ্চেনের পাশাপাশি বোর্ড কোশ্চেনগুলো এত বেশি আপডেটেড হয়েছে যে সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য এই ম্যাথগুলো মাঝে মাঝে এসে থাকে তো সেরকমই একটা ম্যাথ আমরা সলভ করব আমরা নর্মালি এই যে গাড়ির কাজ ভেজা বা আরোহীর ছাতা ধরার যে ম্যাথগুলো করি সেই ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে সমতল রাস্তায় গাড়ির বেগ আছে বা সমতল রাস্তায় আরোহী একটা নির্দিষ্ট বেগে দৌড়ায় যাচ্ছে সেখানে বৃষ্টি পড়তেছে আরোহী কত বেগে বৃষ্টিকে তাকে পড়তে দেখবে বা কত কোন করে ছাতা ধরবে বা গাড়ির কোন কাজ কত ডিগ্রি কোণে ভিজবে এই জিনিসগুলো আমরা বের করে থাকি কিন্তু বোর্ড করছেন এখানে সমতল রাস্তা না দিয়ে একটা কোন করে হেলানো ঢালু রাস্তায় গাড়ি চলতেছে সেই ক্ষেত্রে ড্রাইভার কত কোণে বৃষ্টিটাকে পড়তে দেখবে এরকম একটা ম্যাথ দিয়েছে তো আমরা এখন এই ম্যাথটা একটু সলভ করবো তো আমি আগে প্রথমে ম্যাথটা একটু লিখে নিই তোমরা একটু ম্যাথটা তুলে নেওয়া আগে তিরিশ ডিগ্রি হেলানো তলে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একটি গাড়ি চলছে ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে উলম্ব ভাবে বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি শেষের দিকে অনুভূমিক ভাবে বায়ু প্রবাহ শুরু হয় এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা প্রথম দিকে গাড়ির চালক কত কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বায়ু প্রবাহের দরুন চালক বৃষ্টি খারাপভাবে পড়তে দেখলে বায়ুর বেগ ও বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয় করে নর্মালি বোর্ড কোয়েশ্চেনে কি হয় গ আর ঘ থেকে এখানে আমি এক্সট্রা আর একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি কেন দিয়ে দিচ্ছি সলভ করার সময় তোমরা বুঝতে পারবা প্রশ্নটা হচ্ছে বায়ু প্রবাহের দরুন চালক ঢালু তলের লম্ব বরাবর বৃষ্টি পড়তে দেখলে বায়ু প্রবাহের বেগ ও দিক নির্ণয় করো এখানে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা প্রায় একই রকম আমরা সলভ করার সময় পার্থক্যটা বুঝতে পারবো তো আসো দেখো আমাদের কিন্তু কোনো চিত্র আঁকা ছিল না তাহলে আমাদের প্রথমে উদ্দীপক অনুযায়ী একটা চিত্র এঁকে নিতে হবে তাহলে আমরা একটা চিত্র আঁকি এই হচ্ছে ঢালু তলটা কোনের মান দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি গাড়ির চালক এই ঢালু তলে তার গাড়িটাকে এভাবে চালাই নিয়ে যাচ্ছে দেখো আমাদের গাড়ির বেগ দেওয়া আছে বেগটা দেওয়া আছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার এই কিলোমিটার পার আওয়ারকে যদি আমি মিটার পার সেকেন্ড করি তাহলে গাড়ির যে বেগটা সেটা হবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখানে আর একটা জিনিস দেওয়া আছে বৃষ্টি পড়তেছে লম্বভাবে কত বেগ নিয়ে ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে তো এখন চিন্তা করো দেখো প্রথম দিকে কিন্তু কোনো বাতাসের বেগ নাই প্রথম দিকে আছে বৃষ্টির বেগ এবং গাড়ি চালকের বেগ আমাদের কি বলতেছে প্রথম দিকে গাড়ি চালক কত কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখলো তাহলে দেখো ড্রাইভার যখন তার গাড়িটাকে এভাবে চালায় নিয়ে যাবে ড্রাইভারের কাছে বৃষ্টির ফোটাটা কিন্তু আর লম্বভাবে পড়তেছে বলে মনে হবে না তার কাছে মনে হবে বৃষ্টি যেন এই বরাবর একটু বেঁকে এসে পড়তেছে তার মানে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত ম্যাথের নিয়ম ছিল কি যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টে দিয়ে তারপরে লব্ধির ম্যাথ করা তাহলে আমাদের এই যে গাড়ি চালকের যে বেগটা এই বেগটাকে আমাদের উল্টে দিতে হবে যেদিকে আছে ঠিক তার উল্টা দিক বরাবর নিয়ে যেতে হবে তাহলে যে উল্টা দিক বরাবর নিয়ে গেলাম টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখন আমাদের এই দুইটার লব্ধি বরাবরই এসে বৃষ্টিটা পড়বে অর্থাৎ গাড়ি চালকের কাছে এই দুইটা বেগের লব্ধি বরাবর এই দিক বরাবর মনে হবে যেন বৃষ্টিটা বেঁকে এসে পড়তেছে তাহলে দেখো বৃষ্টি কিন্তু উলম্ব রেখা বরাবর পড়তেছে বলে আর মনে হবে না তখন উলম্ব রেখার সাথে একটা থেটা কোন করে ড্রাইভারের কাছে মনে হবে বৃষ্টিটা এসে এই দিক বরাবর পড়তেছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই থেটা কোণের মানটা বের করা তো এটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি যেহেতু বৃষ্টির ফোটার বেগ হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে বৃষ্টির বেগ আর এইটা হচ্ছে গাড়ির বেগ আর এই যে বেগটা এই দুইটার লব্ধি যেটাকে আমরা চিন্তা করতেছি এটা হচ্ছে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ভি আর সি অর্থাৎ রেইনের বেগ কার সাপেক্ষে কারের সাপেক্ষে আমাদের টার্গেট থিয়েটার মানটা বের করা তাহলে আমরা লব্ধির সূত্র দিয়ে থিয়েটার মানটা বের করতে পারি ট্যান থিয়েটার ইকুয়াল টু যার সাথে কোন কার সাথে দেখো তো ছয়ের সাথে তাহলে ছয় একা একা নিচে বসে যাবে বাদ বাকিটা হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টির সাইন আলফা নিচে হচ্ছে টোয়েন্টির কজ আলফা তো আলফা মানে কি আলফা মানে হচ্ছে দুইটা ভ
তা আগে আমরা ওই কোণটা একটু নির্ণয় করে নিই দেখি তো ওই কোণটা কত তো তুমি চিত্রের দিকে খেয়াল করো আমাদের এই যে ঢালু তলটা এই কোণের মানটা দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখান থেকে যদি আমি এরকম একটা লম্বটা নিই অবভিয়াসলি এই কোণটা হবে নাইনটি ডিগ্রি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এটা থার্টি এটা নাইনটি তাহলে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি যেহেতু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে অবভিয়াসলি এই কোণটা হবে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে দেখো তো গাড়ি চলতেছিল এই বরাবর বৃষ্টি পড়তেছে লম্ব বরাবর এই কোণটা যদি সিক্সটি হয় তাহলে গাড়ির বেগ এবং বৃষ্টির বেগের মধ্যবর্তী এই যে কোণটা যেটাকে আমরা আলফা বলতেছি এই কোণটা অবভিয়াসলি হবে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আলফার মানটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে উপরে এখানে বসায় দিই এই কোণটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এই কোণটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে চিত্র অনুযায়ী এই যে টোটাল কোণটা এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এখান থেকে আমাদের এবার থিয়েটার মানটা বের করতে হবে তাহলে অবশ্যই থিয়েটার ইকুয়াল টু এখানে একটু হিসাব করে দেখবা এটা আসবে ফোর সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি অর্থাৎ ফোরটি সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি তাহলে গাড়ি চালকের কাছে লম্বভাবে পড়া বৃষ্টির ফোটা মনে হবে উলম্ব রেখার সাথে ফোরটি সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি কোণে বেঁকে এসে তারপর পড়তেছে তাহলে প্রথমটার অ্যান্সার আমরা করে ফেললাম ওকে এবার দুই নম্বর প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো দুই নম্বর প্রবলেমটা দেখো বলতেছে বায়ু প্রবাহের দরুন চালক বৃষ্টি খারাপভাবে পড়তে দেখলে বায়ু প্রবাহের বেগের মান কত এবং কোন দিক থেকে বায়ু প্রবাহটা আসতেছে এটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা একটু চিত্রে ব্যাপারটা বুঝি এটা ছিল হচ্ছে আমাদের সেই ঢালু তলটা গাড়ি চালক তার গাড়িটাকে ঢালু তল বরাবর এভাবে চালাই নিয়ে যাচ্ছিল বৃষ্টি পড়তেছিল কিভাবে লম্বভাবে বৃষ্টি পড়তেছিল এখন এই চালকের গাড়ির একটা বেগ থাকার কারণে চালক কিন্তু বৃষ্টিটাকে লম্বভাবে পড়তে দেখে নাই চালক কিভাবে বৃষ্টিটাকে পড়তে দেখছে উলম্ব রেখার সাথে একটা কোণ করে বৃষ্টিটাকে পড়তে দেখছে এই হচ্ছে বৃষ্টি পড়ার দিকটা এখন এই কোণের মানটা কিন্তু এক নম্বরে আমরা বের করছি এটা কত আসছে ফোরটি সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি কোণ এখন আমাদের লাস্টে বলতেছে যে বৃষ্টি পড়ার শেষের দিকে একটা বাতাস প্রবাহ শুরু হলো যে বাতাস প্রবাহের কারণে গাড়ির চালকের কাছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আবার খারাপভাবে পড়তেছে অর্থাৎ দেখো বৃষ্টি কিন্তু খারাপভাবেই নিচের দিকে পড়তেছিল এখন চালকের কাছে বাতাসের দরুন মনে হবে বৃষ্টি আবার খারাপভাবে পড়তেছে লম্বভাবে নিচের দিকে পড়তেছে তাহলে সেই বাতাসের বেগের মানটা কত এবং বাতাসটা কোন দিক থেকে আসতেছে তাহলে খারাপভাবে ব্যাপারটা বলতে আমরা কি বুঝতেছি বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল অর্থাৎ লম্বভাবে পড়তেছিল বাতাসের দরুন আবার বৃষ্টিটাকে চালক ওই লম্বভাবেই খারাপভাবে নিচে পড়তে দেখবে তার মানে এইভাবে পড়তে দেখবে কিন্তু চালক দেখতেছিল কিভাবে এইভাবে পড়তে তো বাতাসের দরুন তার কাছে মনে হবে এইভাবে এটা বৃষ্টি পড়বে তো বাতাসের বেগ এবং বাতাস কোন দিক থেকে আসতেছে এই জিনিসটা আমাদের বের করতে হবে খারাপভাবে বৃষ্টি পড়ার এই ব্যাপারটা অনেকের কাছে একটু কনফিউজিং মনে হতে পারে অনেকে এইটাকে খারাপভাবে ভাবতে পারো দেখো এই হচ্ছে ঢালু তলটা ছিল গাড়ি চালক এই বরাবর চালাই যাচ্ছে তো ঢালু তলের লম্ব তো এইটা তাহলে চালকের কাছে খারাপ দিক বলতে অনেকে এই লম্ব দিকটাকে ঢালু তলের লম্ব দিকটাকেও বুঝে থাকতে পারো দেখো বৃষ্টি পড়তেছিল হচ্ছে লম্বভাবে তো চালকের কাছে মনে হয়েছে বৃষ্টিটা লম্বভাবে না পড়ে এইভাবে পড়তেছে এটা হচ্ছে তার কাছে মনে হয়েছে থেটা কোন করে বেঁকে এসে পড়তেছে যে থেটার মানটা ছিল ফোরটি সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি কোন এখন বাতাসের বেগটা কত হলে এবং বাতাসের বেগের দিকটা কত হলে চালকের কাছে মনে হবে যেন লম্বভাবে অর্থাৎ ঢালু তলের লম্বভাবে এটা খারাপ দিক অনেকে এটা চিন্তা করতে পারো কিন্তু দেখো এই ম্যাথটা আমরা বুঝবো না কারণ কি আমাদের যখন প্রশ্নটা বলছিল প্রশ্নে কিন্তু উল্লেখ করা ছিল যে বৃষ্টি খারাপভাবে পড়তেছে যে ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়তেছে তোমরা দেখবে বোর্ড করছেন উলম্বভাবে না লিখে এটা লিখা আছে খারাপভাবে পড়তেছে তো আমাদের যদি প্রশ্ন আবার বলে থাকে যে বায়ু প্রবাহের দরুন চালক বৃষ্টি খারাপভাবেই পড়তে দেখবে তাহলে বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল আমরা কিন্তু সেইভাবেই বুঝে থাকব এখন যদি এই প্রশ্নটা এরকম হতো যে ঢালু তলের লম্ব বরাবর পড়তে দেখবে তাহলে কি হইতো দেখো আমি সেই প্রশ্নটাও এখানে লিখে রাখছি বায়ু প্রবাহের দরুন চালক ঢালু তলের লম্ব বরাবর বৃষ্টি পড়তে দেখলে বায়ু প্রবাহের বেগ এবং দিক নির্ণয় করো তাহলে আমরা আগে দুই নম্বরটা করি তারপরে গিয়ে আমরা তিন নম্বরটা করব তাহলে চলো দুই নম্বরটা এটা হচ্ছে ঢালু তলটা এই ঢালু তলে চালক তার গাড়িটাকে চালাই নিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি পড়তেছিল দেখো লম্ব বরাবর ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে বৃষ্টিটা পড়তেছিল এখন গাড়ির একটা বেগ থাকার কারণে চালকের কাছে মনে হয়েছে বৃষ্টিটা উলম্ব রেখার সাথে এরকম একটা কোন করে এসে পড়তেছে উলম্ব রেখার সাথে এই কোণের মানটা কিন্তু আমরা এক নম্বরে বের করছি এটা আসছে ফোর সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি কোন এই যে বেগটা এই বেগটা ছিল ভি আর সি দেখো এটার মান কিন্তু আমরা জানি না এটার মান আমরা একটু আগে বের করে নিই তো দেখি তো গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টিটাকে কত
मीटर पर सेकेंड तो बेगर मान टाइम पाइल टू एन टी थ्री पॉइंट फाइव सेभेन एत मीटार पर सेकेंड एन एबार ख्याल करो एखे एक बतास प्रवाह शुरू हो बस प्रवाहर कारण बिस्टिटा के आर जान गाड़ी चालक लम्ब भाव पड़ते देखे खराब भाव नीचे दिखे पड़ते देखे तरह कि बतास आज जो बतास कारण बेगटार बतास बेगटार लब्धि हुए बिस्टि जान आर यह बराबर पड़ते परे तो देखो बिस्टि और बतास बेगर है लब्धि गाड़ी चालक देखते से बिस्टि ये पड़ते से बतास को दिक्कत के आसले ये पड़ा बिस्टिटा ए रकम लम्ब हो जाए तुम्हें कि मन करो बोल तो दिक्कत के आसते से बतास एदिक बतास आसे तो देखो ये पड़ा बिस्टि के से बाका एदिक नहीं जाए कंतु जदि बतास एदिक जाए एदिक जदि बतास जाए बतास बेगटा बिस्टि पड़ार ये बेगटा के धक्का दिए बाए आर लम्ब कर दीते जेखने देखो ये कणर मान हो नाइनटी डिग्री तेल ये हमारे जो लब्धि बेगट अर्थात गाड़ी चालक बिस्टिटा के आर लम्ब भावे पड़ते देखें कत बेग नहीं से बेग है और यहाँ हमारे बतास बेगर माना बस बतास बेगर माना कत ये बेर करो तो बतास बेगर साथे ये लब्धि बेगटा एर को कत हो नाइनटी डिग्री तो देखो तो बल्ब ये हे थेटा तर मैं यार लब्धि हे बेगटा जेखने यार एर को लब्धिर को हे नाइनटी डिग्री तो खूब सहजे जिनिटा लिखते परि ना जो टैन नाइनटी डिग्री कार साथ कार्य को भि एर साथ अर्थात बतास बेगर साथ नीचे भि ए एका एका थकल ऊपरे हे जार मान हे टोटी थ्री पॉइंट फाइव सेभेन सैन दुईटा फैक्टर मध्यवर्ती कोण एक कोण हे नाइनटी डिग्री और एक कोण हे फोर्टी सेभेन पॉइंट टू सिक्स डिग्री तो नाइनटी प्लस फोर्टी सेभेन पॉइंट टू सिक्स डिग्री और एखे है टोन्टी थ्री पॉइंट फाइव सेभेन कज नाइनटी प्लस फोर्टी सेभेन पॉइंट टू सिक्स डिग्री तो यहां देखो ख्याल करो टेन नाइनटी मान कि सामथिंग डिवाइडेड बै जिरो और ये पास टोन्टी थ्री पॉइंट फाइव सेभेन सैन ये दुटा जोग कर ले देखा आसो सांत्रिस दशमिक दुई छ डिग्री डिवाइडेड बै नीचे तई भि ए प्लस टोन्टी थ्री पॉइंट फाइव सेभेन कज एकश सांत्रिस दशमिक दुई छय डिग्री तेल को हिसाब कर देखा भि ए इक्ुअल टू आसें टोन्टी थ्री पॉइंट फाइव सेभेन कज एकश सांत्रिस दशमिक दुई छय डिग्री तो ये सामने एक माइनस चले आस कज एक सांत दशमिक दुई छय डिग्री मैंने हे आर एक माइनस हिसाब कर देखा एखे आस सतर दशमिक दुई तीन एत मीटार पर सेकेंड तेल बतास बेगर माना बेर फिलल एन बतास बेगर दिक्ट को दिख है दिक्ट देखो हमारे क्योंकि कोश्चिन् बल्ल जो अनुभूमिक भाव बतास प्रवाह शुरू हलो एन अनुभूमिक भाव तो दुई दिखे होते बतास एदिक एदिके आसते से ताओ होते आर बतास एदिक एदि के जाओ होते तुम्हें बोल तो बतासटा को दिखे है एदिक एदि के ताले बिस्टिटा के बाकाय से आर लम्ब भाव फिलते पर बतास बेगर मान और दिक दोटाई क्योंकि बेर कर फिलल देखो ये बतास बेगटा बेर करार्जन अनेक किस क्योंकुलेशन करा दरकार पड़े अनेक हिसाब निकाशर माध्यम गए बतास बेगटा बेर करते क्योंकि एत कि हिसाब निकाश बद दिए खूब सहजे सामान्य क्योंकुलेशन मध्यम क्योंकि बतास बेगटा कत हो गाड़ी चालक बिस्टिटा के आर लम्ब भाव खराब भाव नीचे दिखे पड़ते देखें ये हमें दीते प्रश्न हो भाव बोले दीते तो तुम एक ख्याल करो ये मन करो रास्ता हम समतल रास्ता को ढालू तल ना ये समतल रास्त को गाड़ी चालक तरह का गाड़ी के दिक बराबर चालाई नहीं जाए टोन्टी मीटार पर सेकेंड बेग नहीं बिस्टी पड़ते से लम्ब भाव कत बेगे छय मीटार पर सेकेंड बेगे एखे मन करो एक बतास बेगे तुम्हें दिल बतास बेगटा तुम्हें दिल हे यिक बराबर अर्थात गाड़ी जेदि जा दिक बराबर कत बेगे टोन्टी मीटार पर सेकेंड बेग नहीं भेक्टर प्ले लिस्टे देखो एक मैथ कर वो मैथ तो यकम छो सब किस बेग बोले देवा आ बिष्ट बेग बतास बेग और गाड़ी बेग तो गाड़ी को काजटा भिजबे सामने काज भिजबे ना कि पेचनर काज भिजबे इस संक्रांत एक मैथ वे छो तो जो तुम्हें इन्हें प्रश्न करी गाड़ी चालक बिस्टिटा के क्यों पड़ते देखे गाड़ी को काजा भिजबे तो तुम्हें से भाव बेर करवा तुम प्रथम क्यों करो गाड़ी सपेक्षे बतास बेगटा एक बेर करना तो देखो गाड़ी बेग जा दिक बराबर बतास बेग क अर्थात गाड़ी चालक जेदि जातास से ही दिखे जाए बेगे तो तुम्हें चिंता करो बतास मैंने तुम्हारे एक बंधु तो तुम्हें जेदि गाड़ी चला जातास से दिखे जाए बेगे तो तुम्हारे कि बतासर को बेग मने 
মনে হবে না তাহলে তোমার সাপেক্ষে বাতাসের বেগ মনে হবে হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ তুমি মনে করবা যে কোনো বাতাস আশেপাশে নাই তাহলে বৃষ্টিকে দেখো বাতাস এসে ধাক্কা দিয়ে বাঁকাই দিত কিন্তু তোমার সাপেক্ষে বা বাতাসের বেগ হয়ে গেছে শূন্য মিটার পার সেকেন্ড তুমি বাতাসকে আর ফিল করতেছো না তাহলে বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল সেইভাবেই পড়বে অর্থাৎ বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে লম্বভাবে পড়বে সেক্ষেত্রে দেখো এই যে সামনের কাজটাও ভিজবে এভাবে পড়লে আবার পেছনের কাজটা ভিজবে এভাবে পড়লে তার মানে যদি আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে গাড়ির বেগ এবং বাতাসের বেগ একই দিকে সমান হয় তাহলে বৃষ্টিকে বাঁকানোর জন্য আর বাতাসটা থাকবে না অর্থাৎ বৃষ্টি লম্বভাবে পড়তেছিল লম্বভাবেই পড়বে তাহলে এর জন্য কি হতে হবে গাড়ির বেগের সমান হতে হবে বাতাসের বেগ এবং দুইটা হতে হবে একই দিকে তাহলে এটুক তো তোমরা বুঝলা গাড়ির বেগ এবং বাতাসের বেগ একই দিকে যদি সমান হয় তাহলে বৃষ্টিকে আর বাতাস ইফেক্ট করবে না বাতাস লম বৃষ্টি লম্বভাবে পড়তেছিল সেই লম্বভাবেই পড়বে তাহলে আমরা একটু এই ক্ষেত্রে দেখি তো কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো ঢালু তল ছিল তা আমরা আঁকি একটু ঢালু তলে গাড়িটাকে আঁকি এই ঢালু তল বরাবর চালক তার গাড়িটাকে চালায় নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ির বেগ দেওয়া ছিল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বৃষ্টি পড়তেছিল কিভাবে লম্বভাবে এখন এখানে একটা বাতাস আছে যে বাতাসের কারণে চালকের কাছে মনে হবে বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল অর্থাৎ লম্বভাবে পড়তেছিল লম্বভাবেই পড়বে তাহলে বাতাসটা এদিক থেকে এই বরাবর যাবে এই বাতাসের বেগের মানটা আমাদের বের করতে হবে তো একটু আগে আমরা দেখলাম বাতাসের বেগ এবং গাড়ির বেগ যদি একই দিকে সমান মানের হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল অর্থাৎ লম্বভাবে পড়তেছিল লম্বভাবেই পড়বে তো তুমি দেখো তো গাড়ির বেগ আর বাতাসের বেগ কি একই দিকে আছে না দেখো বাতাসের বেগ যেদিকে আছে গাড়ির বেগটা সেদিকে নেই তাহলে আমার দেখতে হবে গাড়ির বেগের কতটুকু মান বাতাসের বেগের দিকে কাজ করতেছে তার মানে সহজ কথা হচ্ছে অনুভূমিক বেগ বরাবর অর্থাৎ বাতাসের দিক বরাবর গাড়ির বেগের উপাংশ নিতে হবে তাহলে আমরা দেখি তো এই কোনটা কত আমরা তো উপাংশ নেওয়া যাই এই কোনটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটা হবে থার্টি ডিগ্রি তাহলে বাতাসের দিক বরাবর গাড়ির বেগের যে উপাংশটা সেটা হবে টোয়েন্টি কস থার্টি ডিগ্রি তাহলে যদি বাতাসের বেগটা এই মানের হয় তাহলে কিন্তু বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল সেইভাবেই পড়বে অর্থাৎ এই দিক বরাবর বাতাসের বেগ এবং গাড়ির বেগের উপাংশ দুইটা কিন্তু সমান হয়ে যাবে তো তুমি একটু ক্যালকুলেটার দিয়ে দেখো তো টোয়েন্টি কস থার্টি ডিগ্রি মানটা কত হয় তুমি হিসাব করে দেখবা টোয়েন্টি কস থার্টি ডিগ্রি মান হয় সেভেনটিন পয়েন্ট টু থ্রি এত মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ বাতাসের বেগ যদি এইটা হয় তাহলে বাতাসের দিক বরাবর গাড়ির বেগের উপাংশ একই থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো বৃষ্টিকে বাঁকানোর জন্য গাড়ির চালক কিন্তু আর কোনো বাতাসটাকে অনুভব করবে না তাহলে বৃষ্টি যেভাবে পড়তেছিল ওইভাবেই পড়বে অর্থাৎ লম্বভাবেই পড়তে দেখবে তা আমরা কিন্তু খুব সহজে এভাবে চিন্তা করেও উত্তরটা বের করতে পারি আর তুমি যদি চাও না অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করে একেবারে ফিল করে করবা তাহলে এভাবেও তুমি করতে পারো ঠিক আছে এবার আসো তিন নম্বর ম্যাটটা তিন নম্বর ম্যাটটা আমাদের বলতেছে বায়ু প্রবাহের দরুন চালক ঢালু তলের লম্ব বরাবর বৃষ্টি পড়তে দেখলে বায়ু প্রবাহের বেগের মান কত এবং বায়ু প্রবাহটা কোন দিক থেকে হচ্ছে এটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা একটু চিত্রটা এঁকে নিই এইটা হচ্ছে ঢালু তল গাড়ির চালক এই ঢালু তল বরাবর তার গাড়িটাকে চালাই নিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি পড়তেছিল লম্বভাবে কিন্তু গাড়ি চালকের একটা বেগ থাকার কারণে গাড়ি চালকের কাছে কিন্তু বৃষ্টিটাকে লম্বভাবে মনে হচ্ছে না তার কাছে কি মনে হচ্ছে তার কাছে মনে হচ্ছে উলম্ব রেখার সাথে বৃষ্টি একটু কোন করে এসে বেঁকে পড়তেছে এক নম্বরে এই কোনের মানটা আমরা বের করছিলাম ফোরটি সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স ডিগ্রি এবং চালকের কাছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি পড়ার যে বেগটা সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এবার আসো আমাদের কি বলছে আমাদের বলছে চালকের কাছে এই এইভাবে পড়া বৃষ্টিটাকে মনে হবে এই যে ঢালু তল তার সাথে লম্বভাবে পড়তেছে তো তার জন্য বাতাসের বেগের মান কত তাহলে এখানে দেখো বাতাসের বেগ লাগবে তাহলে তুমি একটু চিন্তা করে বলো তো বাতাসের বেগটা কোন দিক থেকে এসে এই বৃষ্টিটাকে বাঁকায় ঢালু তলে লম্ব করে দিচ্ছে অবভিয়াসলি এদিক থেকে এসে দেখো এদিক থেকে বাতাস এসে ধাক্কা দিয়ে এভাবে পড়া বৃষ্টিকে বাঁকায় ঢালু তলের লম্ব করে দিচ্ছে তাহলে আমরা একটু বাতাসের বেগটাকে আঁকি এইটা হচ্ছে বাতাসের বেগ এদিক থেকে এসে ধাক্কা দিল ধাক্কা দিয়ে এইটা এবং এইটার লব্ধি নিয়ে সেই লব্ধিটা হবে হচ্ছে ঢালু তলের লম্ব তাহলে আমরা একটু ঢালু তলটাকে আঁকি এটা হচ্ছে ঢালু তল তাহলে তার সাথে লম্ব মানে এই যে কোনটা এই কোনটা হবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখন খেয়াল করো এই কোনের মানটা ঢালু তলের কোনের মানটা দেওয়া ছিল হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এই যে কোনটা আছে না এই কোনটাও হবে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি কিভাবে এটা হলো খেয়াল করো এইটা থার্টি ডিগ্রি এই যে একটা লম্ব টানলাম এই কোনটা কত তাহলে নাইনটি ডিগ্রি আর তাহলে এই কোনটা হচ্ছে সিক্সট
60 degree. Jamon ekhane dakhu, aje B A. Tar shathe aje konta, aje konta hobe 60 degree. Karon ki, karon ei total je konta, ei total konta hotsche 90 degree. Tala eita jodi 30 degree hai, obviously eita hotsche 60 degree. Tala amra ki bujlam, aje B A. এবং এই যে 23.57 মিটার পার সেকেন্ড পড়া বৃষ্টি এই দুইটার লব্ধি হয়ে বৃষ্টি এবার এই বরাবর পড়বে তাহলে এই দুইটার লব্ধি হবে হচ্ছে এটা তাহলে এই লব্ধির সাথে এর কোণ এইটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি তাহলে লব্ধির সাথে কোণকে আমরা থিটা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এটাকে আমরা বললাম থিটা এখন আমরা সূত্র লিখব tan থিটা সূত্র তাহলে tan 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কার সাথে কোণটা v এর সাথে তাহলে v কে একা একা লিখে দিলাম বাদ বাকি কোণটা 23.57 ऊपर होते हैं साइन अल्फा, अल्फा माने होते हैं टोटल कुंटा, देखो ये टोटल कुंटा होते हैं 60 जो 30 माने 90 डिग्री प्लस होते हैं 47.26 डिग्री, तो लेटा हम रा लिख लाम 90 प्लस 47.26 डिग्री, और नीचे होते हैं 23.57 कॉस 90 प्लस 47.26 डिग्री, एकांत तक देखो हिसाब करें हमारे शब्द किसे जाना बेर को था भी तालु तुम्हें कैलकुलेशन करे भीर मानता बेर कर बा तो आमी देखो इकने कोर दिच्छी अतः भी इक्वल टू 26.54 मीटर पर सेकेंड ताले बाता शेर बेक टा उन्हों भूमिक भावे ऐडी के जाबे एवं तार मान हो बे 26.54 मीटर पर सेकेंड देखो आम्रा तो ये जे ऐतो किस हिसाब करे कोल्ला तुम्हें जो दी लं जोखन दुई एर अधिक भेक्टर क्रिया करे तो खुन आम्रा खूब शाओज मैट करात जोनो लम्बांशो बाबत दो खटाई ये बंग शेखेत्रे मैट किन्तु खूब शाओज है देखो ये मैट्रा मैं कोर दिच्छी आमदे रेखने तीन टा भेक्टर चिलो पोथो में चिलो गाड़ीर बेक तल गाड़ीर बेक टके उल्टे दिले गाड़ीर बेक टके � ए तीन टा लोब दिया भें ढालू तले लम्बो बराबर ए टा होते हैं लोब दी लोब दी का ही मन करो बोल्ला मच्छ डबलो अको नाशो देख खेल करो ए कौन टा होते हैं तीरिज डिग्री ए कौन टा जो दी तीरिज डिग्री है तले आम्रा देख सिलम ए कौन टा होते हैं सिक्सटी डिग्री है ए कौन टा है होते हैं तीरिज डिग्र तले ए दिक बराबर शबार लंबांशों पर बदुनी तले पोथो में लोब्धी लंबांशों की होगे W cos ए दिक बराबर कौन होते हैं 60 plus 30 तार माने 90 डिग्री इक्वल टू ए टार तले 20 cos 0 डिग्री plus ए टार 6 तले 6 cos होते हैं 60 डिग्री plus होते हैं ए टार तले ए टार होगे B A cos देखो ए जे कौन टा 60 plus 60 120 जो तीरिश 150 डिग्री ताले � W cos 90, cos 90 माने कोतो 0, 20 cos 0 माने 20 और cos 60 डिग्री माने half, तर माने इखने 3, VA cos 150 डिग्री, तो ले एको निखन थे के अमरा VA मान बेर करवो, एक तो हिसाब करो देखी कैलकुलेटर कोतो आशे 26.55 एटो मीटर पर सेकेंड, देखो खूब शाओ जे किन्तु लंबांशों पर बाध्य दिए बेर करे फिल्टर बार सी, तो बेपर टाउच एगुला होच्छे प्रैक्टिस � तुम्हें जो तो बेशी प्रैक्टिस कर बाए ये मैथ गुला तो तो बेशी भालो करो तुम्हें आत्तस्त कुत्ते पार बा फिजिक्स एक टा बेपर होच्छे विशेष करे गुती बिंदर क्षेत्रे अनेक धरोने लॉस है ये शॉब लॉग गुला के तुम्हें माथर मुद्दे खूब शुंदर करे रखता होगे कौन कौन टा लाग बे बा कौन टा दिए मैथ करते इजी होगे शेष जिनिस टा तुम्हारे बुझता होगे एवं शेटा खूब भालो करे खड़ा ही था होगे तो आशा करी तुम्हारा पार बाई जिनिस गुला धन्यवाद चाहिए